На данный час, то есть реалии таковы, что вот останние данные, значит, на 15.01 в Украине только вважается постраждалым и товарами на Чернобыльске 2 миллиона 11 тысяч 799 человек. Из них детей 450 тысяч, 453 тысячи, 391 дитина. Значит, дети, которые проживают, они получают радиацию с ежей, водой. И дети, которые народжуються от постраждалих, и дети, которые народжуються, скажем, это уже третья, третья, третья категория, третья пациент, уже какие-то онуки, те, кто был, они народжуються с вроженными вадами. Не враховую, что все дети, которые проживают там, они є хворыми. У каждой дитини по 4-5 заболеваний, в связи с тем, что у них иммунная система снижена. Немає безопасных ядерных реакторов, немає стабильной ситуации, ніде экономической, как бы дозволили весь час эксплуатировать на певном уровне, поддерживать уровень эксплуатации атомных станций, потому что будь-які випадки рецессий, сразу первое пропадает как раз качество эксплуатации атомных станций, и они стают очень безопасными. Но самое страшное то, что сейчас у нас наступают час от часу нестабильные периоды. В данный час есть агрессия со стороны Российской Федерации. И, соответственно, это первый раз тривалий конфликт, збройний конфликт происходит поряд с атомными станциями. Ну, значит, этого не должно быть. Это по-любому не должно быть. Тут никаких военных действий не должно быть. И страна, и все мировое сообщество должны приложить максимум усилий, чтобы здесь военных действий не было. Мне вот задавали тоже вопрос прессы, а ведь Запорожская станция рассчитана на боевые действия? Не рассчитана. Здесь боевых действий не должно быть. Атомные станции не готовились под боевые действия. Путину треба проторить дорогу на Крым. А дорога на Крым будет вести по-любому через Запорожскую область. Это Бердянск, Мелитополь и далее на Крым. А от Мелитополя до Энергодара тут, я говорю, рукой подать на, на отстанье залпу какой-то потужной гарматы. Зараз на этой станции працює шесть ядерных реакторов. Планируется еще добывать два, семь и восьми, но пока еще шесть. Были проведены стресс-тесты, выявлены дефициты безопасности и были разработаны мероприятия, которые бы ну, компенсировали эти дефициты безопасности. Сейчас у нас эти все мероприятия включены в комплексную программу повышения безопасности. И нам поставлена задача реализовать эти мероприятия постфокусимские до продления срока эксплуатации. Вот. Ну, конечно, в силу ряда причин какие-то мероприятия у нас будут реализованы, какие-то будут в стадии реализации. Но Госатомрегулирование тоже понимает, что в связи ну, с определенными сложившимися обстоятельствами, например, позднее финансирование мероприятий, раз, потом существующие на Украине система или закон о закупках, вот, который не дает, скажем, на Экоэнергатома более-менее как-то свободно закупать то, что нам надо. После оценки мы видим, или нам ничего не надо делать для продления, или нам какие-то компенсирующие технические мероприятия. И в данный час мы можем выполнять инспекционные проверки у двух выпадках. Первый выпадок – это запрошение лицензиата для проведения проверки. Другий вариант – это дозвол Кабинету Министров на проведение такой проверки. Сначала принимается политическое решение Кабинета Министров Украины, а потом принимается остаточное решение органом регулирования ядерной террористической безопасности, то есть регулирующим органом. Самая страшная опасность – это неведение. Украина находится в неведении в данной ситуации. Да, в государственном секторе эксплуатации атомных станций есть коррупционеры. 
Я так думаю, это мое личное мнение. Люди, вот, которые делали революцию, они все их произнесли еще больше года назад. Стопроцентная иллюстрация старых кадров, которые держат страну, в том числе в атомной энергетике. Ну, как вам, как вам это лучше рассказать? Ну, знаете, больше, как вот, насущными проблемами. Хлебом насущным, сегодняшним днем. Они ловят рыбу для того, чтобы ее есть, а не, а не просто отдыхают. Поэтому они не думают про то, что они едят что-то не, что не доброе. Стоит она себе и стоит. И раньше она была дешевле электроэнергия, кто живет. Сейчас, это... сейчас, нет, сейчас оно идет, льготы все здесь снимаются, оно идет по общей цене, как всем людям. Киловатт идет как везде, что здесь, что в Киеве одинаково. Вот такая беда. А так ничего, вот рыбалка, пожалуйста, плюс хороший, что вода теплая, и поэтому рыба круглый год, и зимой, и летом здесь постоянно ловится. Это хорошо для рыбаков, потому что больше нигде такого, наверное, нет у нас. The situation is that those reactors are in a bad state, always been. They lag behind 15 years in, um, in safety level and they're definitely not catching up. I mean, the general problems are the general ones, which is, which is aging, is, is maintenance. That, that's always a big topic, mainly with plants here, where they also admit they don't have enough money for, for keeping them. 300 million euro came from the EBID and uh, Eurotom should also um, give 300 million. And they always do this with the argument that then they would have a say in it. But this is, of course, completely wrong because the EBRD um, granted this 300 million loan two years ago. And what happened in those two years is that the regulator now has this Unit 1 in, in South Ukraine um, licensed for operation, although its own um, recommendations and requirements are not fulfilled. So we have zero say by giving money. In the case of Ukraine, uh, impact assessment was a condition for the EBRD loan and did not happen properly. Um, and now, since the last year, there is a decision by the ESPO Implementation Committee um, that uh, environmental impact assessment is a condition. I'm a bit, let's say, surprised that the EU is planning to provide some uh, financial aid which would cover some investment projects in Ukraine without a proper EIA being done in Ukraine, which is completely not in line with the EU policies. It's a case where the government has taken a decision to extend the lifetime of two nuclear reactors, which were built in Soviet times for another 20 years. It required an environmental impact assessment, both in Ukraine and a transboundary uh, environmental impact assessment in accordance with the ESPA Convention, which Ukraine failed to carry out. The core problem is stemming from the general culture of disrespecting the uh, international obligations within the bureaucratic, let's say, uh, machine, uh, governmental machine. I think this is the key, the key reason. A series of detonations go off in the core of the reactor. The 1,200-ton cover of the reactor suddenly blasts into the air. The most serious nuclear accident in history has just taken place. To avoid any panic, the authorities conceal the seriousness of the situation. Inhabitants are given two hours to gather their belongings and assemble in front of their buildings. We should think about Chernobyl, we should think about Fukushima, because the Chernobyl it was the first major accident in the human's history, and Fukushima was the second, and it was not that long time ago, it was just uh, uh, four years ago. So we should remember about that. And we should remember that the nuclear power is not without the consequences. But if you know it proper way, if you can 
figured a proper way to operate nuclear power, you can, you can deal with it. Five years ago, I went to my home city in Pripyat. Увидел там настоящие джунгли, понял, что природа не терпит пустоты, и в моей квартире жила сова. Ой, это была ностальгия, это было мое детство. Вот мой детский садик, тут рядом с домом, куда я ходил. Честно говоря, многое не узнал. Все было заросшее, настолько, столько растительности, что ну, немножко было страшно. То есть, что щемило сердце, то есть было очень страшно то есть, это все увидеть. В Советском Союзе был очень популярен лозунг о мирном атоме. И после Чернобыльской катастрофы я понял одно, что атом мирный не бывает.